வணக்கம் இன்னைக்கு கைமணம் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது கிரேவி சுண்டல் இந்த கிரேவி சுண்டல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முழு பச்சை பயிர் கால் கிலோ வெங்காயம் கால் கிலோ தக்காளி கால் கிலோ இஞ்சி சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி இரண்டு மேசை கரண்டி எண்ணெய் தேவையான அளவு வணக்கம் நேர்களே இன்றைய கைவனம் நிகழ்ச்சியில் கிரேவி சுண்டல் பண்ணப்படுறது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் கிரேவி சுண்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சுண்டலுங்கும் போது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அதை வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அந்த பொடியெல்லாம் போட்டு தேங்காய் போட்டு ட்ரையாக பண்ணி சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி கிரேவியாக அது வந்து பச்சை முழு பயிர் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் பண்ணுறது தான் கிரேவி சுண்டலுங்கிறது இது வந்து குளிர்காலத்துக்கும் சரி மழை காலத்துக்கும் சரி ஒரு ஏற்ற ஒரு சுண்டல் கிரேவி சுண்டல்னு சொல்லலாம் குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப விரும்பி இதை சாப்பிடுவாங்க அதே நேரத்தில் வந்து டயாபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அந்த காஃபி டயத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு சுண்டல் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்கள் சிபாரிசு செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரி இந்த முழு பயிரில் செஞ்ச இந்த கிரேவி சுண்டலை கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ச் கிடைக்குது சத்து கிடைக்குது அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது வந்து ஒரு வயிற்றுக்கு வந்து ஆகாரம் வந்து வயிறு ரொம்ப அளவுக்கு இதுக்கப்புறம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா போகிறோங்கிற அளவுக்கு வந்து வயிற்று அடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு சத்துள்ள ஒரு கிரேவி சுண்டல் இது இதை வந்து செய்யறது ரொம்ப சுலபம்னு சொல்லலாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை நாளைக்கு பண்ண போறீங்க இந்த சுண்டல் அப்படின்னு நீங்க இன்னைக்கு மனசுல நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா முத நாளே இந்த சுண்டலுக்கு வந்து இந்த முழு பயிரை வந்து ஊற போட்டுடுங்க நைட்டு ஃபுல்லா நல்லா இந்த பயிர் மேல தண்ணி நிக்கிற அளவுக்கு ஊற போட்டுடுங்க மறுநாள் மத்தியானம் எடுத்து செய்யும் போதும் சரி காலையில எடுத்து செய்யும் போது சரி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து சுத்தமான தண்ணியில நல்லா அதை களைஞ்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நீங்க குக்கர்ல வேக போடுங்க இந்த மாதிரி முழு பயிர் வேக போட்டுங்க இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள்கள்லாம் ஊற வச்ச பச்சை பயிறு தக்காளி தக்காளி வந்து இந்த சைஸில் வந்து கட் பண்ணிங்க வெங்காயம் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுங்க இந்த இஞ்சி பூண்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் துருவியும் போட்டுக்கலாம் துருவி போட்டால் என்னென்னா இந்த குழந்தைங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த இஞ்சி வந்து வாயில் கிடச்சிது அந்த பூண்டு பல் வாயில் கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் அவங்க கொஞ்சம் அறுபது ரூபாய் சாப்பிட்றதுக்கு இது பண்ணுவாங்க அதனால் அதை வந்து விழுதாக நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் பொடி உப்பு இந்த எலுமிச்சை மழை வந்து இந்த கிரேவி சுண்டலுக்கு ஏன் போடுறேன்னா ஒரு உரப்பு ஒரு உப்பு சேரும்பொழுது ஒரு புளிப்பு இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றது கிரேவியாக சாப்பிடும்போது எல்லாமே கலந்துருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக தான் எலுமிச்சை மழை இதில் சேர்க்கறது ஸோ வேண்டிய பொருள்கள் நம்ம எல்லாம் பார்த்துரும் தே எண்ணெய் தண்ணி எல்லாமே இருக்குது முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியதுனா இது வந்து ஒரு அடுப்பில் ரெண்டு அடுப்பு இருக்குதுன்னு வச்சிங்களா ஒரு அடுப்பில் பயிரை வேக போடலாம் இன்னொரு அடுப்பில் அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாமே செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த கிரேவி சுண்டலுங்கிறது நம்ம தயாரித்து வச்சிடலாம் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த ஊற வச்ச பச்சை பயிரை வந்து குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல அடுப்பை பற்ற வச்சுங்க குக்கரில் வேக வைக்கலாம் குக்கரில் வேக வைக்கும்போது இந்த முழு பயிர் வந்து பச்சை பயிர் வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் ரெண்டு சவுண்டு மூணு சவுண்டெல்லாம் விட வேண்டாம் ஒரே ஒரு சவுண்டு நீங்கள் இந்த சவுண்டு அது இது பண்ணி அது வேகத்துக்குள்ளேயும் மற்ற நீங்கள் இந்த ஐட்டங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கரெக்டாக வரும் இந்த பயிரை வந்து இதில் நீங்கள் போடுங்க பயிர் மேலே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் குக்கரில் வைங்க ஏன்னா டைரெக்டாக பாத்திரத்தில் வைக்கல குக்கர்லேயே நம்ம இதை வேக விடுறோம் அதனால் கொஞ்சம் பயிர் மேலே இது கிரேவியாக இருக்குங்கிறதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணியை வடிகட்டிட்டாலும் கட்டிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த நம்ம வதக்க போகிற எல்லா விழுதுகளும் வந்து இதில் படும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பயிர் மேலே தண்ணி நிற்கிற அளவுக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உப்பு ஒரு அதாவது ஒரு சிட்டிக மங்களை இந்த பயிர் வகையில் உப்பு இறங்கிறதுக்கு போடுங்க அப்புறம் மொத்தமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் தண்ணி கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு குக்கரை வந்து ஆவி வர வரைக்கும் வச்சு வைங்க இப்போ வந்து இந்த அடுப்பில் நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கி வச்சுட்டோம்னா இந்த பயிர் வேகிறதுக்கும் இதை நம்ம வதக்கி எடுக்கிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் அந்த குருமா வகைக்கெல்லாம் விடுற அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட விட்டுங்க
இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் கொதித்து வரும்பொழுது கொஞ்சம் இந்த எண்ணெய் சூடு வரும்போது இந்த பயிர்வு எவ்வளோ வேக போட்டிருக்கோமோ அதை மனசில் வச்சுட்டு இந்த மிளகாப்பொடி போடுங்க இந்த மிளகாப்பொடி வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பொறியிட்டோம் இதுக்கு வந்து இதுக்குன்னே தயாரித்த வந்து மிளகாப்பொடியும் போடலாம் ரசப்பொடியும் போடலாம் சாம்பார் பொடியும் போடலாம் பச்சை மிளகாய் பொடியும் போடலாம் இது வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சிடுறதுனால மிளகாப்பொடியோட வாசனை வந்து வந்து ஒரு அதிகமாக இருக்குங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இந்த பயிர் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து இப்போ இந்த நறுக்கி வச்ச இந்த மிளகாப்பொடி வந்து நல்லா பொறிஞ்சிக்கிட்டு வரும்போது இந்த நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை வந்து அதில் போட்டுடுங்க ஒரு சுண்டல்ங்கிறோம் அந்த சுண்டலுக்கு கூட இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும்போது அந்த சுண்ட சுண்டலோட அதாவது அந்த கிரேவி சுண்டலோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆர்டினரியாக நம்ம சாப்பிட்றோம் சுண்டல் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் போடுறதில்ல இஞ்சி பூண்டை வந்து நசுக்கியோ அல்லது துருவியோ போடுறத விட அரைச்சி விழுதாக போட்டால் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அந்த பல்லில் கடிப்படாமல் ஒரு அறுவறுப்பு இல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க இந்த அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுத இதோட சேர்த்துங்க இது சேர்த்து கொஞ்சம் பிரட்டின பிறகு கொஞ்சம் இப்படி பிரட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த நறுக்கி வச்ச தக்காளி வந்து போட்டுங்க இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் மதம் கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மிளகாய் ஸ்மெல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு விசிலில் வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த பயிர் வந்து உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம சிட்டிக்கு உப்பு போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து அதெல்லாம் உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் கூட ஆகிடும்லாம் கிடையாது இதுலேயும் தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு போடுங்க இது நல்லா சுருண்டு வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணி விடுங்க தண்ணி வந்து நம்ம ரொம்ப கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து உப்பு உப்பையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் விட்டு வரும்போதோ இல்லை காலேஜ் விட்டு வரும்போதோ இல்லை வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஆண்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வரும்போதோ இது மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக கிரேவி சுண்டல் அப்படிங்கிறத கொடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன்னா இது எல்லாமே இருக்குது காரம் இருக்குது வெங்காயத்தோட மனம் இருக்குது தக்காளி இதில் வந்து தக்காளி சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக புளி சேர்த்து அதை கரைச்சி கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அதனால் தக்காளி சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு தனி ருஜி தான் இப்போ இது நல்லா இந்த தக்காளி வெங்காயம் இல்லை அப்படி உப்பு எல்லாம் நல்லா கொதிச்சு நல்ல கிரேவி பதத்தில் வந்துருச்சு இது குக்கர் திறக்க வந்துடல ஸோ ஆவி எல்லாம் நல்லா வெளியேற்றிட்டு நம்ம உடனே திறந்துடலாம் ஏன்னா நல்லா வெந்திருக்கோம் பச்சை பயிர் வந்து நல்லா வெந்திருக்கோம் ஸோ ஃபுல்லாக இது வந்து இந்த ஆவியெல்லாம் வெளியேற்றுறது நம்ம திறந்து டைரெக்டாக அதில் போட்டுடலாம் ஸோ அவையெல்லாம் வெளியேறிடுச்சு இப்போ பயிர் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க கொஞ்சம் போட்டுட்டு இது இந்த 
வேக வச்ச தண்ணியை நீங்கள் இதில் விடலாம் ஏன்னா ஃபுல் எசன்ஸும் இதில் தான் நம்ம இறங்கியிருக்கு இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கிரேவி சுண்டல் தான் இதை ட்ரையாக காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாப்பிட்ணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அடுத்து கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிங்க இன்னும் இதில் வந்து இந்த கிரேவி சுண்டலுக்கு தேவையான உப்பு ஒன்றும் நம்ம சேர்க்கல ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் வேக போட்டிருக்கோம் அதனால் அந்த அந்த தண்ணியை விட்டால் அந்த சத்து ஃபுல்லாக இதில் இருக்குது இந்த தண்ணியில் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம போடலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி நம்ம வேக விட்டால் அந்த தண்ணியை வந்து கீழே இருக்கிறது இல்லை ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்தோட சத்து எல்லாம் நமக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுனால வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக போட்டுடலாம் நம்ம தண்ணியை தேவைக்கு இருக்க மாதிரி பண்ணுங்க இப்போது உப்பு சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் இது கெட்டியாச்சு இந்த தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணியை சேர்த்தே விடலாம் எலுமிச்சம் பழம் மாத்திரம் விழியும் போது கொஞ்சம் ஃபேனில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் அந்த சூடு ஆறுனது ஏன்னா எலுமிச்சம் பழத்தை வந்து நம்ம சூடு இதில் எதுலேயுமே அது ரசம் வச்சா கூட சரியில்லை நம்ம எலுமிச்சம் பழ சாதம் சேவை எது செஞ்சாலும் சூடாக இருக்கும்பொழுது அதில் வந்து நம்ம எலுமிச்சம் பழம் சேர்க்குற பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா அதோட அமிலத்தன்மை கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால பண்ணுறதில்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆறின பிறகு எல்லாரும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழம் பிழிஞ்சிட்டு ஒரு கலரை கலரிட்டு அப்புறம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த கிரேவி சுண்டல் வந்து நல்லா கெட்டியாகிட்டு வருது ரொம்பவும் கெட்டி ஆகிடுச்சி அப்படிங்கும்போது அடுப்பை வந்து மிதமான சூட்லேயும் வச்சுங்க இல்லை வந்து பிளைனாக இருக்கிற வாட்டரும் விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வேக வச்ச தண்ணியாக இருந்தாலும் அதில் ஒன்றும் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இந்த பதமே சில பேர் விரும்புவாங்க ரொம்ப கிரேவினால் ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்க வேண்டாம் ரொம்பவும் வந்து சுண்டல் பதத்தில் இருக்க வேண்டாங்க இதுதான் கிரேவி சுண்டலோட கரெக்டான பதங்கிறது இது தான் சொல்லணும் கிரேவி சுண்டல் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்போது இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம விட்டு வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக விட்டு வச்சுட்டு அப்பப்போ கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சூடுபடுத்தி கொடுக்குறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவி சுண்டல் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் எலுமிச்சம் பழத்தை பிழியலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சூட்டில் பிழிய வேண்டாம் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளவு புளிப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கப்பில் எடுத்துகிட்டு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பிழிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்துருங்க அந்த எலுமிச்சம் பழத்தோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த க புளிப்பு உப்பு வெங்காயம் இதெல்லாம் சேரும்போது அந்த எலுமிச்சம் பழத்தோட டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த மாதிரி இல்லை கெஸ்ட் வந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த தக்காளியை இது மாதிரி அழகாக இது மாதிரி வச்சு கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு சத்தான புஷ்டியான ஒரு கிரேவி சுண்டல் வந்து தயாராகிடுச்சு பெரியவங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி டயாபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கும் சரி இது வந்து ரொம்பவும் சத்தான ஒரு ஆகாரம் இது வந்து சாப்பிட்டுட்டா குறைஞ்சது ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்காவது பசி எடுக்காது குறிப்பாக சக்கரை வியாதி உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்பவே வந்து பயத்தை அடைக்கிற ஒரு ஒரு ஐட்டம் கூட இதை சொல்லலாம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி பார்த்தீங்களா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இது வெந்துகிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அதை செஞ்சிட்டோம் ஸோ இது பண்ணுற முறையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி முதல் நாள் நைட்டு ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா மறுநாள் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு ஒரு கிரேவி சுண்டல் இது செஞ்சு பாருங்கள்